എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഗൂഗിൾ മാപ്പിനെ കുറിച്ച് അറിയാം നമ്മൾ പലരും ട്രിപ്പിങ്ങിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് നമുക്ക് അറിയാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് നമ്മൾ അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് വേറെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലെത്തുമ്പോൾ നെറ്റ്വർക്ക് കവറേജ് രീതി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇല്ലാതെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ കൺട്രിയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ റീചാർജ് ചെയ്യാൻ പൈസ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂവിനായിട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചു വരാമ്പോൾ നമുക്ക് വഴി തെറ്റി പോകാൻ വളരെ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇല്ലാതെ അവിടെ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ഉപകാരപ്പെടുന്ന എനിക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ട് നിങ്ങളിത് മുഴുവൻ കണ്ട് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബും ഷെയറും ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അതിനായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ടത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുകളിൽ കാണുന്ന ഫീൽഡിൽ നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷനും നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻറ്റും നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ലൊക്കേഷൻ ഞാൻ തൃശ്ശൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് എഴുതി കാണിക്കുമ്പോൾ അത് വന്നു ഇനി ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കൊടകര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുക്കണം എൻ്റെ വീടാണ് അവിടെ നമ്മൾ കൊടകര എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് റൂട്ട് മാപ്പ് വന്നു ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓഫ് ലൈൻ എന്ന് കാണാം അത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സെലക്ട് യുവർ യുവർ ഓൺ മാപ്പ് എന്ന് കാണും അത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കിട്ടും ഇപ്പം നമുക്ക് ഏത് ഇതാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാത്രം നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ഇരുപത് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ കൂടുതൽ എന്തായാലും നമ്മൾ വഴി തെറ്റി പോകില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഒരു റീജിയനാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ കൊടായിരിക്കും തൃശ്ശൂരിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ഈ ഒരു റീജിയൻ എടുത്തു വഴി തെറ്റിയാലും പ്രോബ്ലം ഇല്ല എന്നുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ മാപ്പിൽ നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഇൻ്റർനെറ്റ് ആവശ്യമില്ല ജി പി എസ് മാത്രം നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആക്രോയറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഡിലേ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡൗൺലോഡ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം ഇൻ്റർനെറ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അതിനായിട്ടൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ സെക്കൻഡ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ആയി പത്ത് എം ബി മാത്രമാണ് നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടി സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ അടുത്തുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഡാറ്റ ഞാൻ വൈഫൈ ആണ് ഓഫ് ചെയ്യണത് എൻ്റെ വൈഫൈ ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത് തരുന്നത് ശേഷം സെലക്ട് യുവർ മാപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ആ റീജിയൻ നമുക്ക് കാണിച്ചു എൻ്റെ ജി പി എസ് ഓൺ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യണ് അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു സ്ഥലം അടിച്ചു നോക്കണം തൃശ്ശൂരിനും കൊടായിരിക്കും ഇടയിലുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കൊടകര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കൊടകര പ്ലേസ് കാണിക്കും അതിന് ശേഷം എൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻറ്റ് എനിക്ക് വഴി തെറ്റിയത് പുതുക്കാട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഞാൻ അതുകൊണ്ട് പുതുക്കാട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം അടിച്ചു കൊടുത്തു തൃശ്ശൂരിനും കൊടകരയ്ക്ക് ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് പുതുക്കാട് ഇപ്പോൾ എട്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് കിലോമീറ്റർ പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ എത്താം എന്നുള്ളതും ആ മാപ്പ് നമുക്ക് വന്നു ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫോൺ ഓഫ് ലൈൻ ആണ് അടിയിൽ എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട് നോ ട്രാഫിക് എന്ന് എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വേറൊരു സ്ഥലം തൃശ്ശൂരിനും കൊടകരയ്ക്ക് ഇടയിലുള്ളത് നമ്മുടെ പോരുന്ന വഴിയിലല്ലാത്തൊരു സ്ഥലം അടിച്ചു കൊടുക്കണം തലൂരിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം അടിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മൾ മെയിൻ ഹൈവേയിൽ വരുമ്പോൾ തലൂരിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമില്ല പഴയ ഓൾഡ് ഹൈവേ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അത് അടിച്ചു നോക്കി അപ്പോൾ ആ മാപ്പും വരുന്നുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ആണ് പതിനേഴ് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് എത്താമെന്ന് കാണും കണ്ടു ഇനി തൃശ്ശൂർ പോകുന്ന വഴിയിലല്ലാതെ നമ്മൾ പോരുന്ന വഴിയിൽ വഴി തെറ്റിപ്പോയി എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോ
അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്ഥലമാണ് നമുക്ക് അത് മാറി നമുക്ക് ഈ ആമ്പൂ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം അടിക്കുക അതാകുമ്പോൾ ഒരു നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്ററിന് അകലെയുള്ള സ്ഥലമാണ് എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ആമ്പൂ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പം അത് അതിൽ വന്നു നമുക്ക് ഗെറ്റ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് അടിക്കണമെങ്കിൽ ആ ഡയറക്ഷൻ ഫുള്ളും വരും നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോകേണ്ട റൂട്ടും എല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് തരും ഇനി നമുക്ക് വേറെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേറെ റീജിയൻ നോക്കാം എയർപോർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജിദ്ദ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് അതും ഒരു നൂറ്റി പത്ത് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള സ്ഥലമാണ് ആ സ്ഥലം നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഓഫ് ലൈൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നെറ്റ് ആവശ്യമില്ല ഇപ്പം ഞാൻ ജിദ്ദ എന്ന് പറഞ്ഞ അടിച്ചു അതിൽ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതേ ഡയറക്ഷൻ വന്നു നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോകാൻ പറ്റും ഈ രാജ്യത്ത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളെ